Hey, ¿qué pasa, Smashers? Bienvenidos a un nuevo video. Y si me conocen, entonces saben que hay pocas cosas que me gusten más que el mundo de los animales. Con toda la fantasía y entretenimiento que existe, no hay nada que se compare a lo fascinante que puede llegar a ser el reino animal. Y por más videos que haga sobre animales, siempre habrá más datos alucinantes y más criaturas asombrosas para conocer. Así que limpien bien el lente de la cámara y pónganse ropa cómoda para el safari. Porque hoy en Rank Smashers, 7 animales completamente blancos que te asombrarán que existen. La ballena Migalú. Esta ballena ha ascendido a estatus legendario. Y eso es bastante decir considerando que de por sí las ballenas son animales maravillosos y muy raros de ver aun si no son de color blanco. Pero en el caso de Migalú, tras de ser ballena, tiene además albinismo, una condición genética que causa una falta de pigmentación en la piel y los ojos. Esta ballena fue avistada por primera vez en 1991 y desde entonces ha sido uno de los más preciados tesoros del mundo natural, llevándose el título de ser la primera ballena jorobada blanca en ser descubierta. Un galardón que no perderá valor nunca a pesar de que ahora se han avistado varias más con el mismo color. Las jirafas blancas de Kenia En una reserva natural de Kenia, los guardabosques han avistado dos jóvenes jirafas con una peculiar apariencia. Las dos son completamente blancas y no tienen ninguna mancha. Esto las hace tener un aspecto casi sobrenatural, como si se tratara de espíritus ancestrales de África manifestados en forma de jirafa. Los biólogos han determinado que las jirafas tienen una condición llamada leucismo, la cual hace que la piel no tenga ningún pigmento. Es algo así como un albinismo, pero sin los pesados problemas de visión. El el problema es que al verse tan vistosas y distintas, se cree que podrían atraer más fácilmente a los depredadores. Esperemos que siempre se puedan mantener protegidas en un grupo grande de jirafas y que vivan por mucho tiempo. Venados blancos Normalmente las diferentes especies de venados alrededor del mundo son de tonos marrón, kaki y gris. Sin embargo, existen variantes de color blanco en Finlandia y Norteamérica, particularmente en Seneca, Nueva York. Antes de que apareciera la manada de venados blancos de Seneca, ver un venado blanco era extremadamente raro. Y aunque no son blancos por tener albinismo, el ser blancos representa un serio problema de supervivencia, ya que son muy fáciles de ver tanto por sus depredadores naturales como por cazadores humanos. Por lo tanto, ver un venado blanco blanco era igual de raro a ver una jirafa albina. Sin embargo, algo muy interesante sucedió cuando se prohibió la caza de venados blancos en Seneca. Dado que la gente cazaba libremente venados normales y dejaba vivos los blancos, poco a poco se fue formando una manada de venados blancos, que ya tiene más de 300 miembros. Es algo completamente único en el mundo. Cebras blancas, esto sí parece sacado de algún divertido libro infantil. Se invierten por completo los papeles cuando la apariencia normal de tu especie es completamente inusual y exótica. Pero si naces con una rara variación genética, te ves como un burro blanco normal, común y corriente. Las cebras, al igual que muchos animales, pueden nacer con albinismo parcial o completo. Cuando es albinismo completo, por supuesto que sus rayas son casi imperceptibles a distancia y resaltan fuertemente entre su manada. Esto presenta un serio problema, ya que el mecanismo de defensa principal de las cebras es mantenerse juntos para que los leones no sepan dónde termina una cebra y comienza la otra. Pero si eres una cebra albina, estar dentro del grupo no te va a servir de mucho. Y antes de pasar a nuestro top 3, ¿qué les parece si vamos con nuestro acertijo del día? ¿Cuál es el nombre de esta hermosa mujer que es mundialmente famosa por su color de piel? Si tienes el nombre en la punta de la lengua, puedes ir al video de las mujeres con los colores de piel más únicos del mundo para refrescarte la memoria. Deja tu respuesta aquí abajo en la sección de comentarios y si respondes correctamente podrás ganarte un saludo en un próximo video. Pavos reales blancos Si has visto un pavo real en persona, probablemente sabes lo espectacular que es ver cómo despliegan su enorme cola llena de colores hermosos y vibrantes. El pavo real es una verdadera joya de la naturaleza, y su inmensa belleza le ha asegurado un cómodo puesto junto a la realeza a lo largo de los siglos. Y por supuesto que los pavos reales la han pasado muy bien viviendo dentro de los muros de palacios y templos de diversas civilizaciones, atendidos y consentidos por los humanos debido a su deslumbrante apariencia. Pero también tiene una vida perfectamente normal en la naturaleza, excepto los blancos. Los pavos reales blancos no tienen albinismo. Su plumaje blanco es en cambio el resultado de una variación genética como quien nace rubio o pelirrojo. El problema es que en la vida salvaje un pavo real blanco tiene una inmensa desventaja ante sus depredadores y por lo tanto son supremamente raros de ver. El poder ver uno en su hábitat natural es una experiencia de una vez en la vida. 
Copito de nieve, el gorila. Este simpático simio es el único gorila albino que se ha visto en cautiverio y su historia está llena de tragedia y esperanza a la vez. Copito de nieve pertenecía a una familia de gorilas de las tierras bajas que fue brutalmente atacada por cazadores furtivos. Los cazadores acabaron con todos los miembros de la familia, pero a Copito decidieron conservarlo como mascota por su inusual apariencia. Y como bien sospecharán, la apariencia de Copito de nieve se debe a que nació con albinismo, el cual es aún más raro de lo normal en los gorilas. El pobre Copito de nieve fue vendido y contrabandeado varias veces hasta que acabó siendo rescatado por el zoológico de Barcelona, en donde vivió tranquilamente durante la mayor parte de su vida adulta. Copito tuvo muchos hijos durante su vida en el zoológico, pero ninguno salió albino. Blanco el caimán. Es un poco gracioso que tenga este nombre, pero para los estadounidenses debe sonar muy cool. Blanco vivió en el zoológico de Houston, Texas hasta el año 2016 cuando fue retirado a un hogar mucho más calmado y con mejores atenciones para su avanzada edad. Y lo que tiene Blanco de especial es que al igual que las jirafas de hace un rato, él no tiene albinismo sino leucismo. Como les mencioné anteriormente, esta condición no afecta la vista, como lo hace el albinismo. Y encima de todo, Blanco tiene ojos azules. Esto lo hace aún más raro y especial. Los animales con albinismo presentan ojos rojos y sufren de una visión muy limitada. Por esta razón, un caimán albino tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir en la vida salvaje. Sus presas lo verán venir a 100 metros de distancia y él no podrá ver nada. Y bueno, Smashers, acá están los ganadores de los saludos. Quienes fueron escogidos aleatoriamente solo tuvieron que responder correctamente al acertijo de en qué año se estrenó la primera película que se creó. Entonces, sin más preámbulo, un saludo grandísimo a César Vidal Ni, Carla Duque, Nancy Guzmán, también a Juan David Ávila Silva, Tania Yajosca Ríos Montiel y por último a Daniel Augusto Cárdenas Prieto. Así que felicitaciones a todos los ganadores. Si quieren ser los próximos, solo tienen que ver mis videos, estar atentos a los datos curiosos y responder a los acertijos correctamente. Así que les deseo suerte y ojalá sean los próximos. Bien Smashers, un nuevo video llega al final y con este tengo ganas de ver qué otros animales albinos podría haber en la naturaleza. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su punto favorito. Les dejo también otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo y recuerden, si les ha gustado este video pueden dejar un like, compartir, suscribirse, darle a la campanita para estar pendientes de nuevos videos.